Good day and welcome to Math Tibay Tutorials. Today, ituturuan ko kayo kung paano mag-solve ng values ng ating shear at saka ng ating moments given that there are lateral forces sa ating structures due to earthquake. So if you are interested in this kind of video, just click the subscribe button there so that you will be updated of our newly uploaded videos. Well, there are a lot of ways to solve for the values of our shear and moments. But now, tuturuan ko kayo ng tatlong methods to solve for that. Ang unang method ay tinatawag natin na portal method. Ang pangalawa naman ay tinatawag natin na cantilever method. At ang pangatlo naman ay tinatawag natin na k-factor method. Ang unang method ay tinatawag na portal method. From the word itself, portal, related ito sa tinatawag natin na portal frames. Ang portal frames ay may dalawang columns at may isang horizontal beam na nagko-connect dito. Well, bago ko kayo turuan ng mismong process ng portal methods, ay kailangan nyo rin malaman ang dalawang assumption ng method na ito. Ang first assumption niya is, there are points of inflections at the center of the girders and at the mid-height of the columns. Ibig sabihin, sa lahat ng girders at columns, ang mid nito or ang center nito is my point of inflections. Ibig sabihin, zero ang values ng mga moment nito. And the second assumption po nito is that the total horizontal shear on each story is divided between the columns of that story so that each interior columns carries twice as much shear as the exterior columns. Okay? So, ang ibig sabihin po nito, yung total horizontal shear on that certain story is divided dun sa mga columns niya. Pero, yung kinikerry ng mga nasa interior columns is twice compared sa mga exterior columns. Bakit po ganun? Kasi po, kung ito po yung portal, yan po yung portal. So, kung mayroon po yung frame na ganito, mayroon din po siyang tatlong portal. So, sa bawat uh, support ng portal na yan, ay mayroong support na tinatawag natin na V. Okay? Yan po yung horizontal shear. Now, so, ibig sabihin, sa gitna ay may dalawang V. Ibig sabihin, twice yung nakikerry ng nasa gitna ng ating mga columns compare yung mga nasa labas. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang mga hakbang o mga steps para masolve ang values ng ating mga shear at ng ating mga moments gamit ang portal method. Step 1. Follow all the assumption. Ang unang assumption is that there are points of inflection at the center of the girders and at the mid-height of the columns. Ito ang mga iyon. Mas mainam na isipin na mga hinge ang mga ito, sapagkat pwede natin itong putulin. Ang second assumption naman is that the total horizontal shear on each story is divided between the columns of that story. Ibig sabihin, ang 120 kN ay maidi-divide sa second floor. At dahil total horizontal shear, ibig sabihin, ang 120 plus 180 ay maidi-divide sa ground floor. So that each interior columns carries twice as much as the exterior columns. Ibig sabihin, twice ang ikikerry ng mga nasa interior columns compare naman sa mga nasa exterior columns. Step 2. Solve for the value of V. Ngayon na alam na natin na ang mga interior columns ay nagkikerry ng 2V at ang exterior columns naman ay V, ay pwede na natin itong i-equate sa total horizontal shear natin. Halimbawa, sa second floor, Ang lateral forces na nag act sa second floor natin ay 120 lamang. Ibig sabihin, i-equate natin ito sa V plus 2V plus 2V plus V or 6V at makukuha natin ang value ng V sa second floor na 20. At sa ground floor naman is 120 plus 180. Tandaan po natin, total horizontal shear. Ibig sabihin, kailangan natin itotal lahat ng mga lateral forces sa upper floor na kung saan tayo magsosolve. Dito, mayroon tayong two-story lamang. Ibig sabihin, dahil magsosolve tayo para sa ground floor, isasali natin ang lateral force na meron tayo sa second floor. So, 120 plus 180 equating this to 6V. So, we have 300 is equals to 6V at makukuha natin ang value ng V sa ating ground floor na 50. At ito na mga iyon. 
At eto na nga ang mga values ng ating mga shear sa ating mga columns. Tingnan ang drawing. 40 ang nasa interior ng ating second floor. 20 naman ang sa exterior. 100 ang nasa interior ng ating ground floor at 50 naman ang nasa exteriors. Ngayon ay proceed na tayo sa step 3 kung saan we have to cut each joint at the point of inflection. Halimbawa, ito ang sa joint A. Gawin nito sa lahat ng mga joints. Ito ang ating mga members. Ito naman ang ating mga supports. At yan naman ang mga lateral forces. Nakuha na natin ang mga values ng mga shear sa ating mga columns kung kaya't yun ay mga yellow arrows. Ang mga red arrows naman ay nagre-represent sa mga forces na hindi pa natin alam na kung saan ito ay kailangan nating isolve. At ito naman ang reactions. Ngayong tapos na natin ikat lahat ng mga joints ay diretsyo na tayo sa step 4. Solve the values of shears and moments at each joint using equilibrium equations. Halimbawa, joint A. Ang mga forces na alam na natin ay ang 120 kN na lateral force at ang nakuha natin na shearing force sa ating column na 20. Pag nag-summation of forces at x is equals to 0 tayo, ay pwede natin masolve ang axial force at member AB or ang PAB and that is equals to 100 kN. Ibig sabihin, ang hindi pa natin alam ay ang shear force at member AB at ang axial force at member EF. Pag nag-summation of moment is equals to 0 tayo, sa cut at member AB o dito ay pwede nating makuha ang axial force at member EF at yan ay 9.333 kN. At pag nag-summation of forces y is equals to 0 tayo, alam natin na dalawang vertical forces lamang ang meron tayo. Ibig sabihin, equal ang mga ito. At ang value ng ating shear sa member AB is just 9.333 kN. Para makuha naman ang values ng ating mga moments, ay kailangan lang natin i-multiply ang ating mga shear force sa moment arm nito. Halimbawa, ang moment at AB ay kailangan i-multiply ang shear at AB sa moment arm na 3.75 at makukuha natin is 35 kN. Sa moment EF naman, ang shear at EF multiply by its moment arm na 1.75 at makukuha natin is 35 kN. Tandaan, para ma-check kung tama ang iyong mga sagot, ay kailangan mong itotal ang values ng mga moments mo. Dapat equals to zero. Sa example natin, opposite ang directions ng ating mga moments. Ibig sabihin, pag tinotal natin ito, equals to zero. At sabi ko pa nga, itreat natin as hinge ang mga point of inflection. Ibig sabihin, ang mga values na nakuha natin dito ay pwede nating i-transfer sa mga member ng mga kasunod na joints. At gamitin lamang ang equilibrium equations para masolve ang iba pang mga forces. At yan ang pamamaraan sa pag-solve gamit ang portal method. So I hope na may natutunan kayo today and para sa iba pang mga videos, please hit the subscribe button there, like and share this video at panoorin yung mga kasunod na video. Alright? Thank you so much and God bless. Subscribe! 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 Please like and share. Subscribe!